హలో ఎవ్రీవాన్ నేను హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో నెంబర్ థీరీ అనుకోండి లేదా ఆల్జిబ్రా అనుకోండి వీటి మీద ఒక టూ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను అవి కూడా కొంతమంది టిఎస్సి ఆస్పరెంట్స్ త్రూ వాట్సాప్ దాంట్లో దగ్గర రెండు వేరు వేరు ప్రాబ్లమ్స్ చూడ్డానికి సిమిలర్గా కనపడతాయి అండ్ నెంబర్ థీరీ అండ్ ఆల్జిబ్రాకి సంబంధించిన టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉండే నాలెడ్జ్తో వీటిని సాల్వ్ చేయొచ్చు రెగ్యులర్ బుక్స్లో కనపడవు కాబట్టి నవ్ అండ్ డెన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఖచ్చితంగా చూస్తూ ఉండాలి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి ఒకవేళ రాకపోతే సొల్యూషన్స్ క్లియర్గా అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎవరైనా చెప్తే సో అలాంటి ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ ఎయిటీ ప్లస్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ ఎయిటీ ప్లస్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ ఎయిటీ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ అని ఇచ్చారు అంటే ఇది ఇలా పోతూనే ఉంటుంది అలాగే వై స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ నెస్టెడ్ స్క్వైర్ రూట్స్ ఒకదాని లోపల ఒకటి ఒకదాని లోపల ఒకటి వస్తున్నాయి ఇది కూడా అప్ టు ఇన్ఫినిటీ అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే జెడ్ అయితే అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ కలిపితే జెడ్ అయితే స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ ఇంటూ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ ఇంటూ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ నెస్టెడ్ ద స్క్వైర్ రూట్స్ ఇవి త్రీ టైమ్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు దీని వాల్యూ ఎంత చూడడానికి ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనపడుతుంది బట్ జస్ట్ లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోనే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ మనకి రెగ్యులర్ గా త్రీ థౌజండ్ ఎయిటీ తో కాకుండా కొన్ని చోట్ల సిక్స్ తో కనపడుతూ ఉంటుంది సిక్స్ అనే నెంబర్ తో అంటే త్రీ థౌజండ్ ఎయిటీ ప్లస్ లో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ అని చాలా ఈజీగా చేస్తా ఉంటాము అలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఏ జస్ట్ నెంబర్ చేంజ్ చేసి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఏదైతే వాళ్ళు ఇచ్చారు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ 3080 ప్లస్ ఇది ఇలా కంటిన్యూ పోతూనే ఉంటుంది కదా అప్ టు ఇన్ఫినిటీ అన్నారు కాబట్టి వీటిని ఈ ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్ లో నుంచి ఒక టర్మ్ పక్కకు తీసిన మనకి డిఫరెన్స్ ఏముండదు కాబట్టి ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటుంది సో ఎక్స్ అనే దాన్ని ఏం మార్చలేదు ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫినిటీ లో నుంచి ఒక త్రీ థౌజండ్ ఎయిటీ పక్కకు వచ్చినా దాని వాల్యూ ఏమి మారదు కాబట్టి ఇట్లా రాసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ సాఫ్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు త్రీ జీరో ఎయిట్ జీరో ప్లస్ ఎక్స్ అని వస్తుంది ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వైర్ జాగ్రత్త చూడండి మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ జీరో ఎయిట్ జీరో ఈక్వల్ టు జీరో ఒక క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది దీన్ని మీరు మామూలుగా క్వాడ్రాడిక్ ఫార్ములాని అప్లై చేయండి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ కాస్త లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే మనకి క్వాడ్రాడిక్ ఫార్ములా కంటే అదే బెటర్ గా వస్తుంది సో ఎక్స్ స్క్వైర్ ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే జీరో వచ్చింది కాబట్టి అండ్ దెన్ డిఫరెన్స్ వన్ ఉండాలి కాబట్టి మనకి ఫోర్ ఫైవ్ జార్ జీరో వస్తుంది ఫైవ్ సిక్స్ జార్ కూడా జీరో వస్తుంది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ జీరో ఎయిట్ జీరో తీసుకుంటున్నాను అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ జీరో ఎయిట్ జీరో అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి పెద్దదానికి మైనస్ వేస్తాను చిన్నదానికి ప్లస్ వేస్తాను సో ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే x కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కామన్ తీస్తే x మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ లేదా మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ బట్ వాట్ అబౌట్ వై వాల్యూ హియర్ వైకి జాట చూడండి ఇది కూడా అప్ టు ఇన్ఫినిటీ అని ఇచ్చారు సో స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ వై అని రాసుకుంటున్నాను డైరెక్ట్ గా అంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ పక్కకి తీసినా దాని వాల్యూ మారదు కాబట్టి ఇలా వై రాసుకుంటున్నాను మధ్యలో ఏం ప్లస్ లేదు మల్టిప్లికేషన్ ఇప్పుడు దీనికి సాఫ్ చేస్తే వై స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ వై ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే వై స్క్వైర్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ వై ఈక్వల్ టు జీరో వై కామన్ తీస్తే వై మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో వై ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ వై ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది అండ్ వై ఎక్స్ వాల్యూ ఏమో టూ వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకి x వాల్యూ పాజిటివ్ తీసుకుంటామా నెగిటివ్ తీసుకుంటామంటే ప్రస్తుతానికి నేను పాజిటివ్ తీసుకునే వెళ్తున్నాను సో ఇప్పుడు x ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు జెడ్ అని వాళ్ళే ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది మరి ఒకవేళ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫై
ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది సో సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ చార్ సరిపోతుందా సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ నైన్ ఒక స్క్వేర్ రూట్ ఎగిరిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ సిక్స్టీన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఈ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ రాస్తున్నా ఈ సిక్స్టీన్ ప్లస్ లో ఫోర్ రాస్తున్నా ఒకసారి జాతో చూడండి ఎలా ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ ఫైనల్ స్క్వేర్ రూట్ తీసేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఫైనల్ స్క్వేర్ రూట్ తీసేస్తున్నప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ లో సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ లో ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ లో టూ సో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి సిక్స్టీన్ ఎయిట్ జర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మ్యాచ్ అయింది ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాకుండా మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనం బట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ అక్కడ మనకి మ్యాచ్ కాదు కాబట్టి మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా ఈ ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి స్క్వేర్స్ అండ్ స్క్వేర్ రూట్స్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ క్లియర్ గా తెలిసి ఉండాలి క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్స్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ కూడా ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ తో ఫ్రేమ్ చేసిన వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్స్ లో చూస్తూనే ఉంటారు ఇలా సింప్లిఫికేషన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా డిఫరెంట్ నెంబర్స్ తో ఉన్నాయి హోప్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ నెంబర్ థీరీ బేస్ చేసుకుని సిమిలర్ లుకింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటి ఉంది దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం హావ్ ఎ లుక్ హియర్ ఓకే లుక్ అట్ తీస్ క్వశ్చన్ జస్ట్ మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన నైన్త్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన రియల్ నంబర్స్ లేదా నంబర్ సిస్టమ్ ఏదైనా అనుకోండి దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అలాగే ఆల్ జిప్ బ్రిక్ ఐడెంటిటీస్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ తో ఫ్రేమ్ చేయబడిన క్వశ్చన్ ఇది మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ వన్ తో మొదలు పెడతాం అంటే ఇక్కడ లోపల త్రీ మైనస్ టూ రూట్ టూ దానికి స్క్వైర్ రూట్ ఉంది దీని గురించి మాత్రమే ఫస్ట్ మాట్లాడదాం స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ మైనస్ టూ రూట్ టూ దీని వాల్యూ ఫస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే సో జాతో చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఎలాగే పెడతాం కాసేపు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు టూ రూట్ టూ ని మనం టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ రూట్ టూ అని రాసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్ లో కనపడుతుంది టూ ఏబి ఫామ్ లో కనపడుతుంది అంటే మైనస్ టూ ఏబి ఫామ్ లో కనపడుతుంది ఇక్కడ కనుక ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ కనుక వస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ఉన్నప్పుడు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాయచ్చు స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అయితే ఇక్కడ ఏ ప్లస్ లో ఏముంది వన్ ఉంది బి ప్లస్ లో ఏముంది రూట్ టూ ఉంది మనం మార్చుకోవచ్చు ఏ ప్లస్ లో రూట్ టూ పెట్టుకోవచ్చు బి ప్లస్ లో వన్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని నేను రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చా సో రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది టూ అవుతుంది వన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది టూ ప్లస్ వన్ త్రీ అవుతుంది సరిపోయింది అంటే త్రీ మైనస్ టూ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో సారీ త్రీ మైనస్ టూ రూట్ టూ అండర్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను రూట్ టూ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు ఇక్కడ ఏదైతే కనబడుతుందో ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ వన్ ఏదైతే కనబడుతుందో దాని ప్లేస్ లో నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే రూట్ టూ మైనస్ వన్ అని రాయచ్చు సో ఈ సింప్లిఫికేషన్ ఇక్కడ క్లియర్ గా చేద్దాం సో ఇప్పుడు యాస్ టీజ్ గా వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారో దాన్నే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను నైన్ మైనస్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ మైనస్ సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ అని వచ్చి ఆగిపోయి ఆ ప్లేస్ లో మనం ఏమన్నాము రూట్ టూ మైనస్ వన్ రాశాను సో రూట్ టూ మైనస్ వన్ ఒక్కసారి ఈ లోపల ఉన్నంత సింప్లిఫై చేయండి టెన్ అలాగే ఉంటుంది ఫోర్ ఇంటూ రూట్ టూ ఫోర్ రూట్ టూ అవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఈ మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ రూట్ టూ వచ్చి ఈ అండర్ ద స్క్వేర్ రూట్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ రూట్ ఏదవుతుందో మళ్ళీ దాని గురించి ఆలోచిద్దాం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ రూట్ టూ సో దీని ఏమని రాయచ్చు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ రూట్ టూ ని టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ రూట్ టూ రాయచ్చు అంటే ఏ ప్లస్ లో ఇది బి ప్లస్ లో ఇది రాయచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ సరిపోతుందా చూడండి టూ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫోర్ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ టూ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సరిపోయింది అంటే దీని ఏమని రాయచ్చు అండర్ ద
ट्वेंटी थ्री नीचे ट्वेलव होते लेवन माइनस सिक्स इंटू रूट टू माइनस सिक्स रूट टू आई मल्ली इधर चोंडे लेवन माइनस सिक्स रूट टू ऐ देता हूँ तो दीन के स्क्वायर रूट उन्हें अंटे मल्ली लेवन माइनस सिक्स रूट टू अंडर द स्क्वायर रूट दीन के सिंपल बाय जस्ते ये मस्त उन्हें अंटे मान के छोड़ा करा टक्कन आइडिया रावले टू इनटू थ्री इनटू रूट टू इधी ए इधी बी अंकों ये स्क्वायर वैल्यू अंते होतुं दी थ्री स्क्वायर वैल्यू नाइन होत ये 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 सो ये मोटन जोड़े वो कोक का स्क्वायर रूट रिमूव जैसे उनको आस्तु ना सो स्क्वायर रूट ऑफ तो चोंड नाइन माइनस सिक्स प्लस टू रूट टू आई सो नाइन माइनस सिक्स है मोटन दी थ्री प्लस टू रूट टू आई इन्दी दिन ने मनमें मिला है चु स्टार्टिंग लो ये दे मान के करो चु थ्री माइनस टू रूट टू इनके अंदर ये एंटायर थिंग यो कवालियो रूट टू प्लस वन आउट होंगे सो यंत्र सिंपल लॉजिक तो फ्रेम जैसे ना क्वेश्चन चाला केयरफुल गा वो के कॉन्सेप्ट नी डिफरेंट नंबर्स तो अप्लाई जैसे कुंटर रावली आंधो कोल मरम यूज़ जैसे ना रिंडे रिंडो फॉर्मूलास ए प्लस बी होल्ड स्क्वायर ए माइनस बी होल्ड स्क्वायर जागरत्त का सिंपल बाय जस्ट कुंटर रावले आधो कटे केयरफुल थिंग अब्दर जेल सिंदी सो ये लांटी प्रॉब्लम्स है डेफिनेटली का मना पेशेंस इन्हें टेस्ट जस्ट है मेरे अंत कंसेंट्रेट का जस्ट उन्हर एग्जाम लो कंफ्यूज काकुंडा डिस्टर्ब काकुंडा नवी ये लांटी प्रॉब्लम्स टेस्ट जस्ट तो उन्हे� ये प्रॉब्लम ये लागे इन्द की वाले नंबर्स से माना चेंजेस सिस्टे माना छेगा लम आलेदा आने पूरा मेरे नंबर्स चेंजेस को ने ये लांटी प्रॉब्लम्स में मेरे वोन का क्रिएट जेगल के स्टाइल की मैं प्रैक्टिस उन्डाल में चपड़े में नाउ देश अब ओपी रंडू प्रॉब्लम्स में को क्लियर कर दमे यान कुटना नो नेक्स्ट 